ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வெஜிடேட் எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம மாங்காய் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சம்மர் சீசனில் மாங்காய் நிறையாவே கிடைக்குது அதனால் ரொம்ப ஈஸி வேறு இது பண்ணுறதும் உங்களுக்கு இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெஷர்மெண்ட்டோடு கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க மூக்கு மாங்காய் கிடச்சிதுன்னா இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க பாக்கி ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி ரெண்டையும் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் கரக்கரைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணிலாம் எதுவும் ஊற்ற வேணால் கரக்கரைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த சாதத்தில் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கடிப்பட்டால் பசங்களுக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அதுவும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலை ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வேர்க்கடலை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில பெருங்காயம் இது எல்லாம் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ அதோட ரெண்டு ரெட் சில்லி நம்ம அரைச்சி வச்ச பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம துருவி எடுத்து வச்சுருக்கிற மாங்காயை ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு மாங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக இப்போ இந்த தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து ஆற வச்சு வச்சுருக்கிற சாதத்தை ஃபுல்லாக இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் மாங்காயோட புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இதில் நம்ம சாதம் ஆட் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு அரை கப்புக்கு ஒரு கப்பு மாங்காய் துருவல் அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே இதில் கணக்கு பார்க்க முடியாது நீங்கள் மாங்காய் எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு திருப்பியும் சாதம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ கொஞ்சம் புளிக்குது அதனால் திருப்பியும் கொஞ்சம் சாதமும் அதோடையே கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் இது பெஸ்ட்டு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு இதை பேக் பண்ணி கொடுக்கும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட மாங்காய் சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கிளறிக்கோங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த சாதம் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் நான் இன்றைக்கி இந்த மாங்காய் சாதத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் அப்பளமும் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்க